É, muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de número 35 do curso inglês 365. Na aula de hoje nós vamos fechar a quinta semana do curso com uma aula sobre responder e falar em inglês usando o nosso texto base da semana, Dreaming of More Sun. Hoje nós iremos ler o texto uma vez juntos e nós vamos para umas perguntas. São cinco perguntas e nós iremos treinar como respondê-las juntos. Com base nisso, você vai treinar a sua fala e escrita para conseguir se expressar melhor em inglês. Lembrando que essas perguntas são discursivas, ou seja, são perguntas que você precisa de explicar o porquê. E isso é legal porque inglês não é só saber juntar as palavras e falar alguma coisa, mas é totalmente sobre comunicação. Comunicação é sobre se expressar. Por isso, esse tipo de aula é muito importante. Eu espero que você fique com a gente até o final. So, let's go. Dreaming of more sun, discover the world's sunniest cities. If you can't stop dreaming about the sun, you might want to know where it shines the most. So you can pack your bags and go. According to Sleep website, Sleepopolis, or Sleepopolis, these are the world's sunniest cities and have the most cloud-free hours of daylight on average. Duma, Arizona. With an average of 4,015 hours of sun a year, That's 167 days. Yuma in Southwest Arizona is the sunniest city on earth and one of the hottest cities in America. Half of the world's 10 sunniest places are in the US and three are in Arizona. Marsalem and Dakla o Oasis, Egypt. Marsalem on the Red Sea in Southeast Egypt is the second sunniest city in the world, sometimes called the Egyptian Maldives because of, because of its clear waters and white beaches. Marsalem gets an average of 3,958 hours of sun a year. And why not a city? Egypt's Dakla Oasis, found near the center of the country, is the third sunniest place on the list, with 3,943 hours of sunny weather a year. Kalama, Chile. The city of Kalama on the Low River is northern Chile, in northern Chile, gets 3,936 hours of sun a year, putting it in fourth position. Kalama is called Chile's mining capital because of the many important copper mines in the area. The world's gloomiest city, Totoro, Colombia. When people think of Colombia, they often think of sunny weather. However, Colombia is also home to three of the 10 cities with the fewest sunny hours each year. The town of Totoro, about 550 kilometers southwest of Bogota, is the world's gloomiest place, getting only 637 sunny hours a year. That's fewer than 27 days. All right. Agora vamos aqui para as perguntas. Como eu havia mencionado, cinco perguntas relacionadas ao texto. So, number one. Which of the sunniest places in the world would you most like to visit? Então, primeiro, vamos entender a pergunta. Então, quando fala which, é tipo um what, mas com opções limitadas. Então, a ideia do what seria o que ou qual. Which seria uma ideia de qual dos. Qual dos. Então, aqui está colocando uma especificação. Assim, existem algumas opções dentro disso. 
in which of the sunniest places in the world would you like, would you most like to visit? Então, nós vimos que os sunniest places são os lugares com mais sun. Would you? Nós vimos na outra aula que seria, você gostaria, né? Would you like? Would you like? Assim, você... Gostaria. All right. Então, tem a lista aqui, olha. Sunniest places. Cities with the most annual sunshine. Então, dessas cidades aqui, que são as dez cidades com mais sol, tá perguntando qual delas você gostaria mais de visitar. Which one would you most like to visit? Aí você dá uma olhada aqui na lista e você responderia. Como que poderia ser essa resposta? Essa resposta ela vai depender muito da forma com a qual você optar por fazer. Você pode dar uma resposta mais completa, uma resposta mais por alto, assim, uma resposta não tão, não tão completa. E não é uma questão de certo ou errado. É a forma que você preferir responder mesmo a pergunta. Por exemplo, porque tem as 10 cidades, né? Vou pegar uma cidade aqui, olha. Vou falar El Paso, por exemplo. Aí vamos supor que eu queira falar que a cidade que eu quero mais ir dessas 10 é El Paso. Eu poderia responder em várias formas. A primeira, mais simplificada, poderia fa falar só El Paso. Respondi. Se eu quisesse responder usando a mesma estrutura da pergunta, eu poderia falar I'd like the most I'd like é na mesma estrutura ali, olha. I'd most like to visit é o passo. Quando você tiver na dúvida de como responder, você pode usar a estrutura que foi usada para te perguntar, basicamente, para fazer essa resposta. Uh, ou você poderia falar uma coisa totalmente diferente, mas com a mesma ideia. Vamos supor que é assim, não tem certeza, mas eu acho que é o passo. I'm not sure. But I think it would be é o passo. Alright. Então, são três variações da, da resposta de formas diferentes. Poderia ter mais 30. Não existe um padrão específico de resposta. Mais importante é entregar a sua mensagem. Esse I'm not sure seria assim, não, não sei, não tenho certeza. Mas eu acho que seria o passo. Number two. Does your town or city? Nós falamos no outro dia, né? Que tem a palavra town e city. Esse mesmo contexto. City. Does your town or city get a lot of sunshine throughout the year? Então, nós vimos já o que é sunshine, town, city. Para a gente entender um pouquinho melhor aqui a pergunta. A lot of é de muito. Palavra through, out, ela entrega a ideia de durante. Então seria uma ideia de através do começo ao fim, ou seja, durante. Palavra through, que é tipo a do drive through, a mesma coisa, through and through, mesma pronúncia e a mesma ideia, como se a palavra through first fosse uma versão reduzida de through. Isso aqui é de através, através. Então, throughout é um através, é do, do começo ao final, durante. So, does your town or city get a lot of sunshine throughout the year? 
Então, a sua cidade ela tem muito sol durante um ano? Você vai responder de acordo com a sua cidade, né? Uma, uma opção seria você falar, por exemplo, yes ou no. Bem simples, mas entrega a mensagem. Beleza? Or no. Ou você poderia ser mais detalhado se você quisesse. Vamos supor se você quisesse falar só um yes, it does. Usando só a estrutura aqui da pergunta. Né? Does your yes, it does. Significaria assim. Sim. Tem. Tem muito sol ao longo do ano. Ou se você quisesse falar negativo, isso aqui, olha, falando não, você poderia falar no, it doesn't. Sim, não, não tem não. No, it doesn't. E você também poderia usar uma forma alternativa. Então, does your town or city get a lot of sunshine throughout the year? Poderia falar, por exemplo, vamos supor que pega mais ou menos, pode falar. You get some, but not a lot. E assim, tem, mas não é muito, não. Assim, tem sol, mas não é tanto, não. So you get some, some what? Some sunshine, but not a lot. Então, um pouco, digamos assim. A terceira. Could you see yourself living in one of the world's gloomiest places? Esse, could you see yourself? Comunica a ideia de... Você poderia se ver, ou seja, consegue se imaginar vivendo em um dos lugares mais gloom ou gloomiest places in the world. Uh, a palavra living é de vivendo, morando em um desses lugares. Aí a resposta é com você. Então, vamos pensar uma resposta aqui para ela. Essas são as cidades. Dizem que Ushuaia é muito legal. Bogotá. Iceland. Isso aqui é legal, hein? Hum, Lima. Dizem que é uma cidade muito legal também. Então, vamos pegar aqui, olha, uma cidade... Bogotá. Vamos supor que você fala, ah, eu acho que eu moraria em Bogotá. Ou se fosse, não, né? Então, vamos, vamos explorar algumas respostas aqui, olha. Could you see yourself living? Bem simples, sim ou não? Você poderia falar. Yes. Or no. Aquela resposta é direta e yes, no. Beleza. Mais complexo um pouco, mas usando a estrutura da pergunta. Yes. I could see myself living living In one of the world's gloomiest places. Ou, a mesma ideia, no, I couldn't, que é uma abreviação, uma redução de could not. See myself living in one of the world's uh, gloomiest places. Beleza. Então, aqui nós usamos a estrutura do texto, da pergunta. Um, então, could you see yourself living in one of the world's gloomiest places? Então, vamos supor que você gosta de fazer coisa outside, em área externa, e isso exige um tempo melhor, né? Vamos supor que você gosta, por exemplo, de é, ir à praia, alguma coisa assim que exige um tempo melhor. Então, você poderia falar, no, ou mudando o jeito que era, not really. Você, você se imaginaria vivendo num lugar assim, not really. I love the sun. Por exemplo, você se imaginaria num lugar assim, na quase muito do sol? Poderia ser uma forma de você responder isso, não seguindo a estrutura do texto, mas expressando a sua opinião. 
é a estrutura da pergunta. Number four. Do you find that the weather affects your mood in what ways? Então, primeira coisa, primeira coisa. É, weather, nós falamos algum dia que é o clima, né? O tempo. Temperatura, esse tipo de tempo. A palavra mood comunica a ideia de humor, de... de tá bem humorado, tá mal humorado, esse tipo de coisa. Humor, vou colocar aqui, olha. Como você está? In what ways? Então, ali em cima, nós vimos que o what e o which tem uma, tem uma ideia similar. What, ele é mais amplo. Which seria em, por exemplo, você tem 10 opções, como no texto. E aí, which one of those? Está limitado a essas 10 cidades. E no caso do what, você pode explorar mais, não tem um limite de opções assim dentro da, da sua resposta. A ideia básica é que se o clima afeta o your mood, in what ways? Answer. Ou você poderia responder yes, no, novamente. Mesma coisa, olha. Yes or no. Ou, usando a estrutura do texto, yes, it does. Assim, yes, it does. Or, no, No, it doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. Seria assim, afeta. Ou não, não afeta. In what ways? Então, de que forma? Aí você, você iria falar o porquê, assim. Se afeta ou se não, e porquê. Então, vamos supor aqui, ó. Yes, it does. I usually... Então, vamos supor que você fique frio. É... Vamos supor que você fique mais feliz quando está calor. Você fala, I'm, I'm usually happier when it's warm or hot. Palavra hot. I'm usually happier when, it, when it's hot. Vamos supor que não afeta, você pode falar, no, it doesn't. Um, in, with, in what ways? Então, não tem um ways que afeta, né? Então, aqui, I'm usually happier when it's hot. Seria assim, normalmente eu fico mais feliz quando tá calor. Next answer. Do you find that the weather affects your mood in what ways? Vamos lá. Uh, uma resposta diferente. Da, da estrutura padrão, mas que também expressaria sua ideia sobre isso. Vamos supor que você quer falar assim, claro que sim. Você pode falar, por exemplo, for sure, ou of course, for sure. I get happier uh, when it's cold. Então, mudando o que é a resposta do primeiro. Então, for sure, sim, claro que sim. I get happier when it's cold. Então, eu fico mais feliz quando está fazendo frio. Uma, uma resposta alternativa. Lembrando, não tem limite. Você pode responder do jeito que você preferir, é, desde que expresse a sua opinião e a sua ideia da resposta. Number five. Would you rather go on vacations? On vacation in Egypt, Chile, or Colombia. Would you rather? Significa. Você preferiria go on vacation in Egypt, Chile, or Colombia? And why? Então, você preferiria tirar férias em Egypt, Chile, or Colombia? Então, onde que você preferiria ter as suas férias? Novamente, tipo de resposta, que no caso não tem um yes ou no. Então, nesse caso aqui, você não teria essa opção de fazer um yes, no. Qual que seria a resposta mais simples? O nome do lugar. Então, vamos supor que seja 
Chile. Let's call it Chile. Why? Aí você pode falar, because it is beautiful, por exemplo. Então, Chile, por quê? Porque é bonito. Beleza. Usando a, a estrutura da pergunta, você poderia falar, I'd rather go on vacation in, in Colômbia. Because it's my dream. Não supor que você tem um sonho de conhecer a Colômbia. Pode falar, I would rather go on vacation to, or go on vacation to Colômbia. Or, let me just, vou deixar aqui a estrutura do texto. Mas normalmente quando você vai, você também vai para algum lugar. Então você pode falar, go to. In Colombia, because it's my dream. Porque é o meu sonho. Então, expressaria muito bem a sua resposta. E uma terceira resposta alternativa para a mesma pergunta. Você poderia falar... Um, vamos supor que seja o Egito. Poderia falar Egypt. Because it is a... Completely different culture from um, South America, for example. So, Egypt, because it is a completely different culture from South America, because they have, Because they have a completely different culture uh, from South, South America. So Egypt, because they have a completely different culture from South America. Então aqui está falando assim que é o Egito porque a cultura deles é totalmente diferente da América do Sul. Lembrando sempre que resposta é uma questão bem mais importante de entregar a sua mensagem. Então, antes de você até conseguir responder, o ideal é que você entenda a pergunta, porque senão não existe uma resposta sem entender a pergunta. Minha sugestão de prática para você nessa aula é de escrever uma resposta para cada uma dessas perguntas, gravar um áudio com cada uma dessas respostas, dessas respostas. Se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Eu espero que tenha feito sentido. O que, que você achou dessa aula? O que, que você achou das respostas? Fez sentido para você? Lembrando mais uma vez que é um curso 100% gratuito e a melhor forma de você de apoiar esse projeto, esse curso, é enviando ele para um ou dois amigos que podem se beneficiar desse conteúdo também. Muito obrigado por estar assistindo até aqui e I'll see you in the next one. Bye, bye.